वेलकम ऑल दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट नंबर टू दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल इन द फर्स्ट पार्ट वी वे आर डिस्कस अबाउट द रिव्यू ऑफ मेटालिक कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर एंड कंपोजिशन मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टर जनरल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मटेरियल फॉर ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन लैम्प फिलामेंट्स फ्यूजेस एंड सोल्डर सो लेट स्टार्ट द वीडियो विथ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल we see conducting material so what is meant by conducting material material is made up of atom baba atom pasun ha material banlela asto and atom consist of electrons and nucleus atom manje kay ki tyacha madhe electrons asta tyacha madhe nucleus asto electrons are carrying negative charge while nucleus is having positive charge अपने महत्ति है ऐटम से स्ट्रक्चर महती है एक पॉजिटिवली चार्ज आतो एक निगेटिवली चार्ज आतो तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज कैरी करता न्यूक्लियस जे है जे कि फिक्स आतते पॉजिटिव चार्ज कैरी करता दीस इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच टू द पैरेंट ऐटम हे जे इलेक्ट्रॉन्स आता पैरेंट ऐटमला अटैच आता इफ द इलेक्ट्रॉन्स इज लूजली बाउंडेड विथ दे आर पैरेंट ऐटम then it can be easily detached from the parent atom by application of the charges this motion of the electron is called as current such current carrying material is called as conducting material bagha jasa apan baghitla atom ahe atom madhe electrons asta atom madhe nucleus asta nucleus cha charge ha positive asto ani te middle la asta बरोबर न्यूक्लियस हा फिक्स asto to middle la asto ani tyacha outer orbit madhe electrons move hot astat म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच निगेटिव्हली चार्ज कॅरिंग तर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे हे फ्रीली मुवेबल असतात तर त्यातले जे लूजली बाउंडेड असतात सर्वात लास्टच्या शेलमधले जे इलेक्ट्रॉन्स असतात लूजली बाउंडेड तर ते लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हे आपल्या पॅरेंट ॲटेमपासून डिटॅच होतात ठीक आहे तर ही जी मोशन आहे की इलेक्ट्रॉन्स फिरणे किंवा ते डिटॅच होणे तर ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार की करंट म्हणणार ठीक आहे करंट ची डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन्स फ्लो म्हणजे काय करंट ठीक आहे जिथे इलेक्ट्रॉन्स तुमचे फ्लो होत आहे जिथे इलेक्ट्रॉन्स तुमचे मूव्ह होत आहे त्याला आपण करंट म्हणतो आणि हे जे करंट कॅरिंग मटेरियल्स आहे की अशा मटेरियलमध्ये जेणेकरून करंट हा कॅरी व्हायला पाहिजे हे जे मटेरियल्स आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत कंडक्टिंग मटेरियल नाव रेझिस्टन्स ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज गिव्हन ॲज तर बघा कंडक्शन आलं तर तिथे रेझिस्टन्स येणारच तर त्यामुळे आपण रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला इथे बघणार आहोत कंडक्टिंग मटेरियलचा रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला दिलेला आहे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय आता आर म्हणजे काय तुमचा रेझिस्टन्स ऑफ मटेरियल इथे रो दिलेला आहे रो म्हणजे इट इज अ रेझिस्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल एल इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर ए इज अ एरिया ऑफ कंडक्टर ओके तर यावरून काय दिसतं की जर तुमचा रेझिस्टन्स जास्त असेल तर तुमचं जो करंट असणार आहे तो कमी असणार आहे कारण तुमचं रेझिस्टन्स जास्त आहे म्हणून इलेक्ट्रॉन्स कमी फ्लो होतील म्हणजेच करंट फ्लो कमी फ्लो होईल त्याच पद्धतीने आर कोणावर डिपेंड आहे तर आर रोवर डिपेंड आहे नंतर लेंथवर डिपेंड आहे एरियावर डिपेंड आहे ठीक आहे द रेझिस्टिव्हिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन कंडक्टिंग मटेरियल व्हेरीज लिनियरली विथ द टेम्परेचर अँड गिव्हन ॲज आता रेझिस्टिव्हिटीचा आपण फॉर्म्युला बघणार आहोत बघा ही जी रेझिस्टिव्हिटी आहे ही टेम्परेचर डिपेंडंट असते त्यामुळे इथे दिलेलं आहे रोटी इज इक्वल्स टू रो झिरो वन प्लस अल्फा टी मायनस टी झिरो रोटी इज द रेझिस्टिव्हिटी ॲट टी डिग्री सेल्सिअस रो झिरो इज द रेझिस्टिव्हिटी ॲट झिरो डिग्री सेल्सिअस अल्फा इज द टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी टी इज अ टेम्परेचर अँड टी इज अ टी झिरो इज अ टेम्परेचर ॲट झिरो डिग्री ठीक आहे तर हे झालं तुमचं रेझिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला रेझिस्टिव्हिटी ही टेम्परेचर डिपेंडंट असते म्हणून इथे टेम्परेचर आलेलं आहे बघा दिस इज रेझिस्टिव्हिटी ॲट टेम्परेचर टी आणि विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टी मायनस टी झिरो दॅट इज टेम्परेचर डिफरन्स ओके टेबल शोज द रेझिस्टिव्हिटीज ऑफ फ्यू फ्यू मेटल्स विच आर जनरली यूज इन द इलेक्ट्रिकल ॲप्लिकेशन्स तर इथे मेटल्स दिलेले आहे इथे त्याची रेझिस्टिव्हिटी ॲट ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस इन ओहम सेंटीमीटरमध्ये दिलेली आहे ठीक आहे रेझिस्टिव्हिटीचं युनिट दिलेलं आहे ओहम सेंटीमीटर ठीक आहे तर आता बघा मेटल पहिला पहिला मेटल आहे तुमचा कॉपर कॉपरची रेझिस्टिव्हिटी काय दिलेली वन पॉईंट सिक्स एट टू इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स ओहम सेंटीमीटर नंतर ॲल्युमिनियम दिलेलं आहे टू पॉईंट सिक्स सिक्स नाईन इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स ओहम सेंटीमीटर गोल्ड रेझिस्टिव्हिटी ऑफ गोल्ड इज टू पॉईंट फोर इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स ओहम सेंटीमीटर अशा पद्धतीने सिल्वर आयन कार्बन ब्रास निकेल जर्मेनियम सिलिकॉन टंगस्टन 
झिंक मॅग्नेशियम प्लॅटिनम कॉन्स्टंटन मॅग्नीन आणि नायक्रोम हे सगळे मेटल्स दिलेले आहे त्याची रेझिस्टिव्हिटी ॲट ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअसमध्ये दिलेली आहे ठीक आहे नाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ मेटल्स तर आता टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो ते आपण आधीच बघितलेलं आहे आता ही जी डायग्राम आहे यावरून समजून घेऊ सो दिस इज फॉर इन्सुलेटेड दिस इज फॉर सेमी कंडक्टर अँड दिस इज फॉर कंडक्टर ओके तर हा ही जी डायग्राम आहे हिला बॅलन्स बँड थिअरी असं म्हणतात आता आपण बघणार आहोत की कंडक्टर सेमी कंडक्टर इन्सुलेटरमध्ये टेम्परेचर वाढवलं की कशा पद्धतीने तुमचे इलेक्ट्रॉन्स हे कंडक्शन बँडमध्ये जातात तर सर्वात अगोदर आपण इन्सुलेटर बघू इन्सुलेटरचा बँड गॅप बघा कंडक्शन बँड आणि बॅलन्स बँड याच्यामधला जो गॅप असतो तो त्याला आपण म्हणणार बँड गॅप किंवा फॉर्बिडन गॅप सो ओके अँड वाय ॲक्सिस शोज एनर्जी दिस इज बॅलन्स बँड बॅलन्स बँड म्हणजे जे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात तर ते इथे दिलेले आहे ठीक आहे अँड दिस इज द कंडक्शन बँड कंडक्शन बँडमध्ये तुमचं इलेक्ट्रिसिटी पास होते दॅट इज करंट पास होतो ठीक आहे तर यामधला गॅप जो आहे तो बघा केवढा मोठा आहे ठीक आहे आता सेमी कंडक्टरचा बघितला आपण तर कंडक्शन बँड पण आहे बॅलन्स बँड पण आहे पण पण बँड गॅप जो आहे किंवा फॉर्बिडन गॅप जो आहे तो कमी आहे आणि आता कंडक्टरचा विचार केला तर बॅलन्स बँड कंडक्शन बँड आहे परंतु बँड गॅप जो आहे तो ओव्हरलॅप झालेला आहे ठीक आहे म्हणजे हिच्यामध्ये तुम्हाला बँड गॅप दिसतोय का नाही कारण तो ओव्हरलॅप झालेला आहे आता आपण समजा टेम्परेचर वाढवलं इथे आपण टेम्परेचर वाढवलं तर काय होणार आहे तर हा बँड गॅप खूप मोठा असल्यामुळे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स तुमचे कंडक्शन बँडपर्यंत पोहोचूच नाही शकत हे इकडून जम्प होऊच नाही शकत ठीक आहे त्यामुळे टेम्परेचरचा इफेक्ट इन्सुलेटरवर होत नाही ठीक आहे आता सेमी कंडक्टर बघितलं की सेमी कंडक्टरमध्ये मी टेम्परेचर वाढवलं तर काय होईल तर तुमचे जे व्हॅलन्स बँडचे इलेक्ट्रॉन्स आहे ते व्हॅलन्स बँडचे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँडमध्ये उड्या मारतील म्हणजेच काय जम्प करतील कारण हा जो बँड गॅप आहे तो लहान आहे त्यामुळे व्हॅलन्स बँड कंडक्शन बँडमध्ये जाऊ शकतात बघा इथे पण तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहे जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवलेलं आहे त्यावेळेस म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला की ॲज वी इन्क्रीज टेम्परेचर द कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमी कंडक्टर गेट इन्क्रीजेस टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर सेमी कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे आता कंडक्टर्समध्ये बघू कंडक्टर्समध्ये तुमचा जो फॉर्मिटन गॅप आहे किंवा बँड गॅप आहे तो एकमेकांवर ओव्हरलॅप झालेला आहे त्यामुळे हिच्यामध्ये दोन टाईप्स पडतात की ॲज वी इन्क्रीज टेम्परेचर देन कंडक्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टर्स गेट इन्क्रीजेस आणि दुसरं असं असू शकतं की टेम्परेचर वाढवलं पण कंडक्टिव्हिटी कमी होते तर कशामुळे होईल कारण की रेझिस्टन्स क्रिएट होईल तुमचे इथे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे कंडक्शन बँडमध्ये पण आहे व्हॅलन्स बँडमध्ये पण आहे ओव्हरलॅप झालेले आहे तिथे रेझिस्टिव्हिटी तयार होईल रेझिस्टन्स तयार झाला म्हणजे ते अपोजिशन होईल आणि एकमेकांना कॅन्सल आउट करतील तर त्यामुळे काय होणार तुमचं टेम्परेचर जर तुम्ही वाढवलं तरी कंडक्टिव्हिटी तुमची कमी होणार आणि दुसरं टाईप आहे टेम्परेचर वाढवलं तर कंडक्टिव्हिटी पण वाढेल ओके सो अशा पद्धतीने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्सुलेटर सेमी कंडक्टर आणि कंडक्टर वर कशा पद्धतीने होतो ते यामधून समजायला येतं ओके नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ऑल कंडक्टर्स कंटेन फ्री चार्ज कॅरियर दॅट इज बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स विच विल मूव्ह ऑन ऍप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरन्स दिस मुवमेंट ऑफ फ्री चार्ज कॅरियर्स इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक करंट जसं मी तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंटची डेफिनेशन सांगितली की जेव्हा जे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला तर ती बॅलन्स इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव्ह होतात आणि त्यालाच आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट ओके आता जनरल प्रॉपर्टीज कंडक्टरचे जनरल प्रॉपर्टीज असतात एक तर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज तर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या आहेत ते आपण बघणार आहोत तर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज कंडक्टिव्हिटी ऑफ द मटेरियल शूड बी लार्ज जे कंडक्टर्स असतात म्हणजे जे मेटल्स असतात त्याची कंडक्टिव्हिटी कशी असली पाहिजे लार्ज असली पाहिजे जेणेकरून जास्त करंट तिच्यातून फ्लो व्हायला पाहिजे आणि जे असे कंडक्टर्स असतात किंवा असे मटेरियल्स असतात ते आपण यूज करतो जेणेकरून आपला करंट एका एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर पास होऊ शकेल ठीक आहे आता जनरेशनपासून तर डिस्ट्रीब्युशनपर्यंत जे आपण वायर्स यूज करतो जे ट्रान्समिशन लाईन यूज करतो त्यामध्ये आपण जे इलेक्ट्रॉ जे मटेरियल्स वापरतो ते असतात तुमचे कंडक्टर्स कंडक्टर्स म्हणजे चार्ज कॅरिंग इलेक्ट्रिकल करंट कॅरिंग असतात तर त्याची कंडक्टिव्हिटी कशी असली पाहिजे लार्ज असली पाहिजे म्हणजे रेझिस्टिव्हिटी कशी असली पाहिजे लो असली पाहिजे सेकंड प्रॉपर्टी त्यांनी दिलेली रेझिस्टिव्हिटी शुड बी लो कंडक्टिव्हिटी आणि रेझिस्टिव्हिटी अपोजिट असतात 
म्हणजे कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल्स टू वन बाय वन बाय आर दॅट इज वन बाय रेझिस्टिव्हिटी ठीक आहे हे दोघी अपोजिट प्रॉपर्टी आहे कंडक्टिव्हिटी जास्त पाहिजे रेझिस्टिव्हिटी कमी पाहिजे तिसरं रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशंट शुड बी लो रेझिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशंट सांगितला मी तुम्हाला अल्फा तर तो कसला कसा पाहिजे तुम्हाला लो पाहिजे नाव द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज फॉर द कंडक्शन इज हाय रेझिस्टन्स अगेन्स्ट कोरोझन कोरोझन नको व्हायला त्याच्यासाठी तुम्हाला कसा रेझिस्टन्स लागेल तर हाय रेझिस्टन्स ठीक आहे सेकंड वन इज इट शूड प्रोजेस हाय मेकॅनिकल स्ट्रेंथ तुमच्या कंडक्टरची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कशी असली पाहिजे हाय असली पाहिजे थर्ड वन इज इट शूड बी एबल टू ड्रॉ इन टू थीन वायर ज्यालाच आपण काय म्हणणार डक्टाईल द मटेरियल शूड बी डक्टाईल डक्टाईल म्हणजे काय की आपण त्यापासून थीन वायर्स फॉर्म करू शकतो त्याला आपण म्हणतात डक्टाईल आणि प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नाव द फोर्थ वन इज इट शूड बी ड्रॉन इन टू थीन शीट्स जर त्या कंडक्टरची आपण थीन शीट बनवू शकलो तर त्याला आपण म्हणणार मॅलिएबल मॅलिएबल म्हणजे काय थीन शीट्स आपण बनवू शकतो तर आणि त्या प्रॉपर्टीला आपण म्हणणार मॅलिएबिलिटी ठीक आहे डक्टिलिटी आणि मॅलिएबिलिटी डक्टाईल म्हणजे काय की आपण थीन वायर प्रिपेअर करू शकतो आणि मॅलिएबल म्हणजे थीन शीट्स प्रिपेअर करू शकतो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इझी टू फॅब्रिकेट ठीक आहे नाव द सिक्स वन इज सोल्डरिंग अँड वेल्डिंग ऑफ जॉईंट्स शूड हॅव मिनिमम कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स बघा सोल्डरिंग आणि वेल्डिंग मध्ये जो कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स असतो तो मिनिमम असला पाहिजे आणि सेवन्थ वन इज ड्युरेबिलिटी अँड लो कॉस्ट जास्त का टिकणारा पाहिजे म्हणजे ड्युरेबल पाहिजे आणि त्याची कॉस्टही कमी असली पाहिजे हे झाले तुमचे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अँड मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ठीक आहे सो इन दिस वे वी कम्प्लिटेड व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी विथ टेम्परेचर अँड कम्पोजिशन अँड मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स जनरल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हे जे मटेरियल्स आहे ते मी पुढच्या लेक्चरमध्ये घेईल जनरल प्रॉपर्टीज आपण इथे बघितलेल्या या लेक्चरमध्ये सो थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ स्टे सेफ स्टे हेल्दी थँक्यू